রং তুলির আচরের শাড়ির ক্যানভাসকে রাঙিয়ে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন নাহিদা শর্মিন শুরুতে প্রদর্শনীর জন্য এ কাজ করলেও ক্রেতা চাহিদা দেখে এখন বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেছেন এ কাজ এই সৃষ্টিশীল পণ্য বিক্রি হচ্ছে দেশের বাইরেও বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াস সেজান রং তুলিতে ফুলের সমারোহের এই দৃশ্য সাধারণ কোনো ক্যানভাসের নয় শাড়ির আচরকে রাঙিয়ে তুলতেই এই প্রয়াস চিত্রশিল্পী নাহিদা শারমিনের চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের শিক্ষিকা ছিলেন শারমিন সে সময় শখের বসে শাড়িতে পেন্টিং এর কাজ করতেন যা বন্ধু বান্ধবের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বিয়ের পর সংসারের তাগিদে শিক্ষকতার চাকরি আর করতে পারেননি শারমিন তবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন শখের শাড়ি পেইন্টিং এর কাজ শ্বশুরবাড়ি ঢাকা আর হাজবেন্ড ঢাকায় সেও শিল্পী তো আমার চাকরিটা তখন চিন্তা হলো যে আমি চাকরিটা আমার ছাড়তে হবে কারণ বাচ্চা দুটোর জন্য বাবাকে পায় দাদা দাদিকে পায় সবাইকে পায় শুরুতে বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনীর জন্য শাড়ি তৈরি করতেন শারমিন সেখান থেকেই পেয়ে যান কিছু স্থায়ী ক্রেতা যাদের অনুরোধেই ছোট পরিসরে শুরু করেন ফ্যাশন ব্র্যান্ড শৈল্পিক ক্রাফট আমার যারা ক্লায়েন্ট তৈরি হয়ে গেল তাদেরই কিন্তু ও মানে একটা আগ্রহ যে তুমি যদি একটা আউটলেট না করো তো আমরা রেগুলার কোথ থেকে কিনব মূলত ফোক মোটিভ নিয়ে কাজ করা শারমিন শাড়ির পাশাপাশি এখন বেড কাভার কুসুন কাভার ওড়না কামিজ সহ নানা পণ্যে পেইন্টিং এর কাজ করছেন একা হাতে পেইন্টিং এর কাজ করায় বড় আকারে রপ্তানির আদেশ পেয়েও তা দিতে পারছেন না বলে জানান এ উদ্যোক্তা ওদের যে একটা টাইম ঠিক করে দেয় হ্যাঁ টাইম লিমিট থাকে এত এত হাজার পিস এত দিনের মধ্যে করতে হবে সেটা করতে গেলে আমি হ্যান্ড প্রিন্টে পারবো না এটা স্ক্রিন প্রিন্টে সম্ভব শারমিন জানায় এই কাজে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চান তিনি তবে প্রচণ্ড ইচ্ছা আর ধৈর্য ছাড়া এই কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয় বলেও মনে করেন এই উদ্যোক্তা আমি যখন যেটা করব আমার কাপড়ের কোয়ালিটিটা আমার দেখতে হবে আমার কাজের কোয়ালিটিটাও দেখতে হবে কাজ যদি মানসম্পন্ন না হয় কখনোই ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব না পেইন্টিং এর বৈচিত্রতা এনে এই কাজকে আরও জনপ্রিয় করার স্বপ্নই দেখেন দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কাজ করা এই উদ্যোক্তা দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন রং তুলির আচরের শাড়ির ক্যানভাসকে রাঙিয়ে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন এমন একজন নাহিদা শারমিন দর্শক চাইলে আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন একাত্তর ফেসবুক পেজে এছাড়াও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরগুলোতেও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আপনারা জানাতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন এবং মতামত ফিরছি আমাদের অতিথির কাছে আপনাকে স্বাগত নাহিদা শারমিন আপনাকেও স্বাগত শুভ সকাল সকল দর্শকদের শুভেচ্ছা যে একটু শুরুতে জানতে চাইব দুই দশক ধরে আপনি এই ব্যবসাটা করছেন শুরুতে আপনি শিক্ষকতা করতেন চারুকলার স্টুডেন্ট ছিলেন আপনি দুই দশক আগে আসলে এই কাজটার কি ওরকম কোনো চাহিদা ছিল মানে আমার জানা মতে আসলে এতটা বোধ হয় চাহিদা ছিল না দুই দশক আগে আপনার মাথায় আসলে এই আইডিয়াগুলো কিভাবে আসলো আপনি চারুকলার স্টুডেন্ট ছিলেন বলেই কি এরকম আইডিয়া এসেছে হ্যাঁ আমার তো যেহেতু আমি ছবি আঁকতাম ক্যানভাসে তো ছবি আসলে এঁকে যাচ্ছিলাম যখন চারুকলা কলেজে অধ্যাপনা করছিলাম আমাদের দেশে তখন এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশন এখনও হয় বিএনআল আর শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন এবং ইয়াং আর্টিস্ট এক্সিবিশন এগুলোতে আমি রেগুলার পার্টিসিপেট করতাম সেই সময় যেহেতু আমি রেগুলার ছবি আঁকতাম তো একটা সময়ে যেটা হলো ছবি আঁকার পাশাপাশি ছোটোবেলা থেকে একটু ক্রিয়েটিভ ছিলাম নেশা ছিল কাজ করার দুপুরে ঘুমাতাম না কখনই ছবি আঁকতাম না কিছু তৈরি করতাম তখন ছবি আঁকার পাশাপাশি মাঝে মধ্যে মনে হতো যে আমি তখন ব্লকের চলটা শুরু হয়েছিল আর তার আগেও এইটিজে কিন্তু আমাদের দেশে ব্লক তৈরিও হতো না ব্লক হতো না তখন কলকাতা থেকে কিছু ব্লক আনা হতো একটাই দোকান ছিল রং বিতান ওখানে ব্লক আমি গেলেই রং টং কেনার জন্য যেতাম তখন দেখতাম কাঠের কিছু ব্লক তো খুব ভালো লাগতো কিন্তু কিভাবে করতে হয় কালার কি কিছুই জানতাম না কিন্তু কিনে নিয়ে আসতাম ভালো লাগতো হ্যাঁ ওটা যেহেতু একটা উড এনগ্রেপ করে করা হতো ডিজাইনগুলো তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য ছিল তারপর হঠাৎ করে যখন ব্লকের চলটা শুরু হলো আমার খুব ইচ্ছে হলো যে আমি নিজে কিছু করি তখন কুমিল্লার তাঁত সিল্ক একটা শাড়ি পাওয়া যেত খুব কম দাম কিন্তু লুকটা ছিল অনেকটা আমাদের রাশেই তসর সিল্কের মতোই তো ওটার পার আঁচল ডাই করা থাকতো আর বডিটা প্লেন তো ওরকম একটা শাড়ি যখন পেলাম তা আমার খুব মনে হচ্ছে যে আমি ওটার মধ্যে ব্লকটা করি তারপরে আমি ব্লকের রঙের দোকানে যাই ওদের কাছ থেকে আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কীভাবে মিক্স করতে হয় কীভাবে কাজটা করতে হয় 
তারপর শিখে নিয়ে আমি আমাদের খাওয়ার যে ডাইনিং টেবিল ওখানে আমি কাজটা করি প্রথম শাড়ি আমার রচনা হয় বলা যায় তো ওই শাড়িটা আমার তো যেহেতু আমি চারুকলা অধ্যাপনা করি আমার কলিগরা সবাই তো আর্টিস্ট তো আমি ওটা নিয়ে নিজেও খুব কখন সবাইকে দেখাবো এরকম একটা উত্তেজনা কাজ করছে তারপর আমি যখন নিয়ে গেলাম আমি ভাবি নিজে আসলে আমার শাড়িটা কি হয়েছে বা কতখানি ভালো হয়েছে সবাই দেখে বলুক তো তখনই সবাই দেখে বলছে আমি খুব ভালো হয়েছে তো তোমার রঙের কম্বিনেশন তো খুবই ভালো হয়েছে তারপর তখন দেখে আমাদের আমার কলিগ এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ওয়াইফ উনিও একজন শিল্পী শিল্পী নাজলিলা আয়লা মনসুর উনি আমাকে বলেন আমি এই শাড়িটা আমি কিনবো আমি বললাম যে আমি প্রথম করলাম শাড়িটা বলে না আমি কিনবো তাহলে আপনি এমনি নিয়ে দেন আমি গিফট করলাম বলে না আমি পয়সা দিয়ে কিনবো তুমি বলো এটা তোমার ঠিক আছে তুমি খরচটা নাও তো তখন তার ব্যবসায়িক মন নিয়ে কাজ করিনি শখের বশবর্তী হয়ে কাজটা করা তো এত আগ্রহ আর নাজলি আপা আমার খুব প্রিয় মানুষ নাজলি আপা পড়বে শাড়িটা তাও ভালো লাগছে তা আমাকে বলো তুমি বলো বলো এটা দাম কত দিতে হবে তা আমি তখন তো আর বিজনেস করি না কস্টিং প্রাইসিং এগুলো তো আমার ধারণাই নেই একেবারেই শখের বসে একেবারেই শখের বসে করা শাড়িটার দাম ছিল আড়াইশো টাকা সেই সময় তার শাড়িটা পাওয়া যেত আড়াইশো দুশো আশি এরকম রেটে তো তারপরে চিন্তা করলাম আমার খরচ কি হয়েছে আমি বললাম যে ছশো টাকা দিল বলে এত কম আমি বললাম যে হ্যাঁ আপনি পড়বেন আপনি এমনিই পড়তে পারেন বলে না তারপর উনি শাড়িটা নিলেন এবং সত্যি আমাকে ছয়শো টাকা দিলেন এই হচ্ছে আমার মনে হয় যাত্রা তখন থেকে মনে হলো যে আসলে এটা নিয়ে বাণিজ্যিক ভাবে এগোনো যায় বা ব্যবসা করা তখনও আমার ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক ভাবে করার প্রবণ হয়নি যেহেতু শিল্পী ছিলাম তো শিল্পী মন যেটা কাজ করেছে মনে হয়েছে হ্যাঁ আমি শাড়িতে কত রকম গবেষণা করা যায় কত ধরনের কাজ ব্লক দিয়ে ব্লকের সেটিং অর্গানিক ফর্ম বা জিওমেট্রিক ফর্ম দিয়ে কিভাবে অর্গানাইজ করা যায় একটা শাড়িতে একটা ডিজাইনকে আমার মাথায় চাপলো সেগুলো আমি গবেষণাই শুরু করলাম করতে করতে একটা সময় আমি ঢাকায় এসে তখন আমি চিটনে থাকতাম ঢাকায় এসে বেশ কিছু শাড়ি নিলাম সবই সিল্ক তসর সিল্ক কিনেছিলাম তারপরে আমাদের যে সফট সিল্কটা তখন খুব ভালো কোয়ালিটির সব কাপড়গুলো পাওয়া যেত যেটা এখন আমরা আর পাই না তো মাসলিন নিলাম সফট সিল্ক পলাকা সিল্ক যেটা বলে কাতান সিল্ক এরকম পাঁচ আর কুমিলা তাঁত সিল্ক হ্যাঁ এটা তো আমার রাখতেই হবে যেহেতু ওটা আমার খুবই পছন্দের ছিল দামটাও কম সব মানুষ যাতে কিনতে পারে তারপর আমি প্রায় সিক্সটি এইট আটষট্টিটা শাড়ি নিয়ে আমার কমপ্লিট হলো তখন আমি চট্টগ্রামের প্রথম প্রদর্শনী করি আচ্ছা তখন কি ব্লকের প্রদর্শনী ছিল না সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা শাড়ি ছিল ব্লক ব্লক থেকে হ্যান্ড পেইন্টের মানে কিভাবে আসলেন আচ্ছা তারপরে আমার প্রথম এক্সিবিশনের পরে কিন্তু আমার বিয়ে হয় বিয়ের পরে যখন আমার তখন চাকরিটা আমার আমি রক্ষা করে চলছিলাম ঢাকা চিটং ঢাকা চিটং হচ্ছিলো এবং শ্বশুরবাড়ি যেহেতু ঢাকায় তারপর একটা সময় যখন আমার প্রথম সন্তান হলো তখন মনে হচ্ছিল যে চাকরিটা আসলে কতখানি ধরে রাখতে পারবো কারণ বাচ্চাকে বাবাকে পেতে হবে বাবারও এটা টাচটা দরকার হ্যাঁ সবার টাচে থাকা দরকার তো ওটা যখন আমি আপনার গল্প শুনবো একটা দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে আমরা একটু তার ফোন কলটা নিয়ে ফিরছি ঠিক আছে দর্শক নাম বলে আপনার প্রশ্ন করবেন দর্শক আপনার কথা বুঝতে পারছি না আপনি কাইন্ডলি ফোনটা কেটে দিয়ে আবার ফোন করবেন এরই মধ্যে আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করবেন বিষয়টা একটু কঠিন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে 
তাদের জন্য অনেক সহজ আর যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদেরকে বলবো এখন আমাদের আসলে হ্যান্ড পেন্টে সেরকম কোনো ট্রেনিং সেন্টার নেই আমার যেটা ইচ্ছা আছে আমি আগামী বছরই শুরু করব আমার চলছে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা তো আমার যখন ট্রেনিং সেন্টার হবে আমি আমার ট্রেনিং সেন্টারের ট্রেনিং দেব আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন বা যে সময় থেকে আমি ট্রেনিং শুরু করব সে সময় এসে আপনি যোগ দিবেন কারণ ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই শিখতে তো হবেই যদি আপনার এই কাজে নেশা থাকে বা করার ইচ্ছে থাকে বা আপনি বাণিজ্যিকভাবে করতে চান তাহলে অবশ্যই এই বিষয়ে আপনার শিক্ষা লাভ করতে হবে আগে তারপরে তো করা নিশ্চয়ই সেটা সুযোগ আমি আমার ইচ্ছা আছে করে দেওয়ার জি এখন আপনার প্রতিষ্ঠানে অনেকেই কাজ করছেন যদি একটু বলেন যে যারা কাজ করছেন তারা তো নিশ্চয়ই সবাই চারুকলার স্টুডেন্ট না সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে কাজগুলো করছেন আপনি তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছেন শেখাচ্ছেন আচ্ছা আমার প্রতিষ্ঠানে আমার যারা কাজ করছে সরাসরি আমার ছাত্র আর একজনকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি আচ্ছা তো এটা কেন ও ধরতে পেরেছে বা করতে পেরেছে ও চারুকলার কোনো ছাত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় আমি বলবো এ কারণে যে এটা আলাদা প্রদত্ত ছিল ওর ভেতরে ছিল প্রথম যখন আসে আমার একটা ইট ফ্যাশন ম্যাগাজিনে সম্ভবত ও আমার দেখেছিল দেখে ওখানে যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম থাকে ফোন নাম্বার থাকে ওইভাবে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে তারপরে সে আমাকে বলল যে আমি আপনার কাছে শিখতে চাই তো আমরা যেটা করি কোনো নাম ঠিকানা বিহীন কাউকে সেভাবে আমরা ইনক্লুড করি না হ্যাঁ একটা ফ্যাক্টরি কাজ হয় অনেকে কাজ করে সেখানে আমি অজানা কাউকে সে হ্যাঁ অনেক সময় সমস্যা হতে পারে কিন্তু তার আগ্রহ এমনভাবে আমাকে ধরল যে আমাকে শেখাতে আমরা একটু বিরতি সময় হয়ে গেছে আবারও ফিরব আপনার কাছে আপনার গল্পগুলো শুনবো নিশ্চয়ই शैल्पिकार्मिनिदा शर्मी धन्यवाद